专门给你做，别以为我不知道你在说什么，是刘海棠自己太欺负人了，好吗？行了，不管怎么说啊，吵架总是不对的。这个吵架说难听点就是狗咬狗，不但解决不了任何问题，反而咬得一嘴毛，有什么意义呢？消消气啊，遇事以后冷静点。别以为我听不懂，哟，还能听得出好赖话。说明还可以，赶紧去去火。不错，熊光明他说他尝了一下这个煎饼，他分析了一下，说这个煎饼啊，面粉用的不好，所以口感、啊、特别差，所以就卖不出去。那你们到底有没有用这个不好的面粉啊？有啊。现在这个煎饼啊。它不是很好卖，你知道吧？这利润又薄，所以我们就买了点便宜面粉。要我说啊，这煎饼的问题啊，还真怨不到人家孙光明头上。你明天啊，让合作社的人把那些煎饼从谷仓赶紧搬出来，别恶心人家了。那你说我咋办？这煎饼又卖不出去，还那么多人问你要钱，这一个个的。都是六亲不认啊，好像这面粉都是我一人买的。哎呀，行行行行，嫂子，这样，咱想想办法，想想出路啊。呃，求求人呗。有人求吗？有。谁呀、啊？谁不谁的，我得先试试。嗯、张总，后石沟村的村主任李建安来见您。李建安，我怎么不认识？杨杨，还送你杨。哦哦哦哦哦哦哦哦哦，好好好，嗯，请他进来。嗯，张总，你好你好你好。那个，你这是代表我们后世沟村来看看你。哈，那个也太客气了，一点小心意，拿着拿着啊，独特产啊，来里边请里边请，哎，好。李主任，请坐。哎，来坐。啊，李主任，梁总，好，好，好。张总啊，您您办公室
，这太豪华了。嗨，一看就是大手笔啊！这这就是一个办公的地方而已，嗯，就跟你在那个地里办公一样，只不过是这个地点呀、分工不同而已。哎呀，那可不一样，不一样，还是还是您这儿好。来，这边喝咖啡。好，谢谢谢谢，好谢谢。乡亲们都挺好的。要不然说张总，您是总的，真是重感情的人啊，还惦记着我们乡亲们呢。您上回吃饭的时候说过，虽然现在还没有这个打算在我们村搞投资啊，呃，但是呢，只要我们村一出现困难，你一定会出手相助，对吧？我永远记着这句话。对你们村投资，我还真不感兴趣，但是如果有什么需要，我帮忙的，尽管说话。得了吧，那也行。哎，我我什么时候说过来着？那天吧，呃，乡亲们太热情了，所以我我也给忘了。哎，反正那天我喝了也不少。哦，我记得是一直跟月兰在喝酒。月兰没喝。哦，对对对对，他没喝，他没喝。孙光明没让他。不，他后来我记得他喝了，他汤。哦，汤，对对对对对对，汤了，弄个汤过来。张张总，对，张总，哎，我们村现在确实遇到困难。哦，是吗？那遇到什么困难？你说，啊，是这样的，嗯，就是自从上回那个农药蔬菜的事儿以后呢，我们村的日子是真难过了。现在又连累到这个煎饼业。我们这个煎饼从市场上退回来几十万呢，我真的是太着急了，所以我就过来找您问问。我知道您这关系广，看看能不能帮我们找点这个销路。哎呦，李主任，我觉得你可能是找错人了。我平时做的是风投、游戏、酒店，这我不卖煎饼啊，所以这个忙我可能真的是帮不了你。李主任，哎哎哎，梁总，正好没走，张总啊找你有点事儿。老师，什么事儿？来吧来吧，跟我来。李主任。哎，不好意思啊，还是又让你回回来了。你看，没事儿，没事儿。是这样啊，你说，我呢，刚才很认真的思考了一下啊，我觉得呀、啊，上次咱们后世沟村农药蔬菜的事儿啊，啊，乡亲们他们的道歉呀、啊，真的非常诚恳，也让我非常的感动，还又请我吃，又请我喝，还送了我一只羊。对不对？是，我认为，既然我们村现在遇到了困难，那我有必要，应该帮你们一下。上次老爷子不是说你在处理后世沟村有毒蔬菜的问题上丢了分吗？所以，李主任，你告诉我，你们村的煎饼值多少钱？五十万。多少？是是有点多，但是也没办法。那、哎、呀，我以为多少钱呢？我吓了我一跳。<笑>那行，那那我买了。啊，我买了。这张总，您没没开玩笑吧？这我跟你开什么玩笑啊？哎呀，张总，您简直就是及时雨啊！哎呀，这一下我们村儿就绝对能能缓缓缓一口气了，是不是？啊、对对对对,对,对，那、这个，我那个、啊，我还有一个条件。啊，你说，我这次预祝你们后池沟村的这个煎饼啊，一定要像上回销毁蔬菜一样，啊，弄得隆重一点，正式一点。明白，明白，明白。您放心，很多事情你现在都讲个仪式感，对对对,对，仪式感。您放心，我回去以后啊，马上组织全村的人，风风光光的给您办个仪式。好好好，那我这次去就不是添堵去了啊，不是添堵，您现在去就是送温暖去了。好好好好好，那我说说我的观点啊。我个人觉得，反对张子浩出这五十万买下咱们鸡鸭子煎饼，更反对搞这个什么欢迎仪式
。对不起，为啥呀？你是怕这个搞仪式花钱吗？咱可以少花点钱，乃至不花钱，对吧？对呀、啊，咱可以把这钱就存五十万里拿，羊毛出在羊身上嘛。哎，这个，这跟花不花钱没关系。我认为张子浩。出五十万要买下我们这个积压的煎饼，他的动机不单纯。也不是苏书记，你管他这个买煎饼动机单不单纯干什么的？领导，反正张子浩有钱，你就当他做慈善呗。对啊，哎，对呀。我觉得徐老师这个说的特别对，孙书记，五十万对于一个首富来说巨牛一毛，对不对？算什么？真的，咱咱们不用替他考虑。如果说这次我们的煎饼出了问题，让张子浩拿五十万买下来。那么以后万一我们其他的出了问题呢？找谁买？不是孙书记，这回就让就让张子浩把这个煎饼先买下来，咱们好把这个危机给度过，对吧？对啊，你这个钱给大家一分，大家才有积极性嘛。咱们以后再想这个这个这个煎饼质量，还有这个市场的问题，行不行？那会儿我们绝对不求别人了，一码归一码，咱们应该从自身和市场上找到这个煎饼滞销的根本原因。五十万了，还没意义啊！孙书记，你是不是坚决反对张子浩买这个煎饼，而且坚决反对搞这个仪式，对吧？是的，我个人坚决反对张子浩出钱买我们的积压煎饼，更反对搞这个什么欢迎仪式。我认为，我们就是应该从其他的方面再好好想想办法。等您把办法想出来，我们都饿死了。对不起，孙书记，家里还有点事儿，我先回去了。孙书记，你看这也都走了哈。我今晚儿不走啊。走吧，走吧，走吧，你也走吧。其实我真的是不想。竟还是五十万，也不是随随便便就能拿来的。领导，你看，又孤家寡人了吧？你跟钱也仇啊？你也走。叹什么气呀、啊！来，领导，我没有胃口。我看着这些煎饼啊，我真的是，我感觉我一点儿也吃不下去。领导，我觉得我应该得了煎饼恐惧症。哟，这病我还从来没听说过呢。那你这是让世界医学史上又多了一例罕见病例啊！哎，要不你把你自己捐献出去，给医学进步出点力。哎，你能不能有点同情心啊？听不出玩笑话，有点耐心，小同志啊，会好的。赶紧吃吧，吃吧。什么会好的？你别装作没事人一样。我都知道，你为什么不收张子浩那五十万？你不是跟钱过不去，你是跟情敌过不去。什么意思啊？因为张子浩在追月兰啊，你不希望你的情敌出现在你的地盘上，有露脸。机会，所以你才断然拒绝了张子浩这五十万个，对吧？你这脑回路真是异于常人。只有这种解释，你就说对不对吧？那我现在认真的告诉你，张子浩追月兰跟我反对他买煎饼没有任何关系。你想，如果我放任他这么干，除了陪着他做一场秀，有什么实际意义呢？怎么没有实际意义？这五十万就是最大的实际意义。我告诉你，如果张子浩这么搅进来，我是担心他毁了我们后石沟村煎饼业重生的机会，懂吗？还是吃醋。不吃了，一会儿你洗碗。还不承认啊你？
是不是坚决反对张子豪买这个煎饼，而且坚决反对搞这个仪式，对吗？是的，我个人坚决反对。我是忘了，还没异议啊。等你把办法想出来啊，我们都饿死了。张子浩，我想问你，你确定是真心想帮我们后收购吗？对呀、啊，我爷爷已经教育我了，让我在国内做生意，少些棱角，多积善缘。那既然你们村主任眼巴巴的过来求我，那我就帮一把喽。行，那这样，这五十万呢，你也别买煎饼了，你直接捐给我们村儿，我呢，代表我们村民。真心感谢你，你看这样行不行？不行，为什么不行呢？同样是五十万，只不过是换一个方式而已。孙光明，你当我是傻子呀？我又不是慈善家，你们村又不是贫困村，我凭什么无缘无故、毫无理由的捐你们五十万呢？可你买这么多煎饼，你干什么用啊？你管我干什么用啊？我买这批煎饼，首先是应你们贵村的。李建安主任，正式的请求。同时呢，我又看在因为这个农药蔬菜事件，很多人的收入都受到了影响。在这里呢，我虽然没有任何的责任，但是出于人道角度考虑，我决定要帮你们后世沟村的煎饼业，我要拉你们一把。嗯，说穿了吧，其实你就是想作秀，想让社会觉得你挺有同情心、挺有爱心的，对吧？你要这么说，我也不反对。人花了钱，总得听点响动吧，对不对？我又不是冤大头。张子浩，张总，我真的希望你能再考虑考虑，行吗？第一，你买这些煎饼确实没什么用；第二，堆着还占地方，真的，这完全是我的亲身体会，是我的肺腑之言。孙光明，上次销毁蔬菜。就是你让我下的令，然后呢，你给你们村博夺了很多的同情分。上次我就上了你的当，这次我绝不会上当。你不让我买，我偏买。你越不让我买，我就越买，我就买，我就买了。怎么着？行。现在是市场经济，自由买卖，你非买不可，谁也拦不住。但是我告诉你，张子豪，我作为后石沟村的第一书记。我可以呼吁村委会和村民，抵制你买煎饼这个仪式。再见。哎，张总，您的话我都明白啊。呃，如果让您买煎饼不办仪式的话，那真真的是太亏待您了，对吧？啊，您您先别生气啊，您放心啊，我们自己好好商量一下，一定让您买这个煎饼的同时呢，把这个仪式风风光光的给办了。对。哎，好嘞，好嘞，张总再见啊！好，说啥了？说啥呀？哎呀，孙光明去市里找他了，说如果他真为咱们村好的话，就不要买煎饼，直接把五十万捐给咱们村。嘿，很明显啊，他这是有私心。之前那个农药蔬菜的事儿，他一冲动写了个五十万的欠条。如果孙光明能把张子浩这五十万拉到集体账上，那新一季的蔬菜一旦没什么起色的话，那他就可以拿这个钱去抵账了呀。而且，刚才张子浩还说了，孙光明警告他，如果他非要买煎饼办仪式，那孙光明就呼吁全村的人去抵制他。人家张子浩怎么会同意这个呢？那电话里清清楚楚跟我说的，要买煎饼必须要办仪式，还得风风光光的，让我们自己看着办。哎，你说这孙光明是啥意思啊？他到底，姐，我觉得呀，你得出面想想办法。你们说，晚上九点，村委会会议室。开个小会，开小会，开什么会？开这个村委会的小会
，会不会违反组织原则呢？千万别让孙光明知道啊！不要告诉孙光明，这样好吗？你要是敢告诉孙光明。你就是后世狗村的叛徒，不至于，至于。你们家那口子不能知道，放心吧，我不告诉他。咱们自己人得先统一思想。哎呀，我跟你说，我这个内心，我真的是想去的。可是我一旦想起来，我我没有瞒着孙书记，还违背组织原则。我我跟你说，我这个内心我是想到了挣扎和纠结，我就一直在打架。现在离九点还有段时间，那你就先跟自己打着。行行，我我我我争取打赢自己。别迟到。什么呢？叫我出来拿什么呀？孙书记没看见你出来吧？没看见，他把自己关在屋里，我也不知道他捯饬啥呢。那就好，那就好，没看见就好。没看见我怎么了？嗯，你没事啊？你看，我给你带一点小零食，你没事的时候可以干干呀。平白无故的送我零食干嘛呀？这这是什么叫平白无故的？你看，你来我们村这么长时间了。帮我们村儿又录直播又录视频，每天跟着孙书记风里来雨里去的，多辛苦，多不容易。所以，哎，是啊，我为你们村儿这么辛苦的工作，结果那个刘海棠还说我是靠内部关系进来的，说我不清不白，我冤不冤呢？冤，太冤了，一提就来气。徐老师。你在我们村的这个工作成绩啊，我们村上上下下老老少少，对，是这都是有目共睹的，对吧？所以你看，您这么辛苦，我呢，带点小零食，慰问一下你，就这么点意思。了。你心情正呢，那我收了。哎，收下。哎，你既然来了，那就进去坐会儿吧。来。啊不，没有这个必要。哎，你要五分钟，五毛钱那种，走走走走走。我今天真不想，我是今天九点钟我有点事儿。你看现在已经八点六十了，不是，你听我说，我今天不能见孙书记。洪定宝，嗯，你今天真的怪怪的。啊，你怪吗？你刚刚说今天晚上不能见孙书记，你是不是？不是。有阴谋？没有。那是。我今天晚上真的不能见孙书记，因为因为什么？就是后世狗村的叛徒，叛徒，叛徒，不吉利。什么？哎，不是你呀，就我给你拿零食，你就没事干干呀。我我我改天再来找你，行不行？啊，我我我先走。
都九点多，这冯家宝咋还不来？当叛徒了，自己没打过自己。打赢了，打赢了，打赢了！我经过这个艰苦的饲养多少，我注意。来来来，你过来坐。不用，我坐这儿行，都都能看得见。过来吧，过来吧，过来。不一样的东西看得见。通风报信去了呗？怎么可能呢、嗯？那为什么来这么晚？刚才在路上遇见徐老师了，那我不得假装得得拉过拉过？让徐老师通风报信去了。哎，你这么说话就没有天地良心，我就是跟徐老师就唠一唠家常而已嘛。行了行了行了，你。咱们既然开小会，那就得相互之间有信任，是吧？哎，建安，嗯，这个会议是你召集的，你看什么主题？你先说。那我就说一下今天咱们这个开会的主题啊。呃，孙书记呢，这段时间在咱们总部的表现，我相信大家心里边肯定有一些想法和意见，所以今天召集大家过来开这个会，主要是想讨论。孙书记是否能胜任咱们村儿第一书记这个问题？领导啊，嗯，平常当着面儿，这个问题不太好说，也没机会说。今天他不在，就咱们这几个人，大家呢可以畅所欲言。行吧，我先说，我觉得孙光明这第一书记啊，当的太自私、太霸道。就拿蔬菜这件事儿说吧，给咱村造成了多大的损失啊！面上说的是挺好的，只有这样才能挽回民心，重新建立厚实公司的有机菜品牌。可是他有没有想过大家伙的困难？那么多人种蔬菜，好多人没打药的，他亏不亏啊？桂兰。你说你们家那些菜毁得冤不冤？说实话，我真挺心疼的。就是，人张子浩掏五十万买咱煎饼，多好一事儿啊！人就要一个感谢仪式，怎么了？人张子浩说了啊，如果不举行感谢仪式，人这钱就不掏了。那孙光明图啥呀？干嘛不让张子浩买咱煎饼啊？我觉得他就是自私。就冲这两件事。我觉得他这个第一书记啊，当的就不合格。我补充两句啊，对于孙书记这个工作作风上的霸道，我更是深有体会。他完全不听别人的意见。啊，第一回，这个农药蔬菜的问题，我跟他说过多少遍了，一定要尽量减少咱们村民的损失，可他就是不听啊。这第二回，鸡鸭煎饼的问题，我也跟他说过。咱们就去找人家张子浩来帮帮忙，怎么了？他去帮忙了呀，他去超市找经理去了。本来好好的，他一找人全给退货了。这不是帮倒忙吗？现在的形势就是，第一书记处处打压、掣肘我这个村主任，这说明这个人的心胸啊，完全不够宽广。我也觉得，他真的不适合当咱们村的第一书记。你们说。别老写，你也说两句。我跟我嫂子都发言了，你也发发言。行，那我就说两句啊。你们刚才说那些啊，那都是具体工作当中的一些矛盾，是吧？这我倒是觉得这孙书记这倒腾那谷仓，那真是太没必要了。这总感觉是有点那个不务正业。这叫追求享受生活，搁以前叫自然阶级思想。嗯，对，瞎说。还有，他这每天早上起来做菜，这这还还拍成视频放到网络上去，嘚瑟，炫耀。嗯，桂兰，你也说两句。我就是来练习这个会议的。你现在是蔬菜合作社的实际负责人。
，再说两句。嗯，孙书记最近老往海清村跑，而且还从海清村拿回来很多老旧家具，不知道他要干嘛。游山玩水呗。你。哦哦哦哦哦！要不都都都吃啊？你来干啥了呀？啊？没吃饭呢？没吃啊。说两句。哎，不用。听了就行，来了就得吃，就得说，别吃。吃的，我跟您说的那个感觉是一样的，就是我吧，其实没有像你二位跟孙书记在工作当中有那么多交流，所以我……你行了吧？就你一天到晚跟在孙书记屁股后头，书记长，书记短的。现在不敢说了吧？这这个这个不是说敢不敢的问题，那不是什么原则问题。你要非让我说呢，我就说一点啊。这个孙书记来的时候呢，这个我看过他卸卸过车，东西很多，所以我就在揣摩，就是说他是不是对我们这个农村的这种生活，他就是怕吃苦呗。看不起咱们农民呗。行，这个大家都发表了意见，统一成一条，就是这个孙光明不适合当咱们村的第一书记。我提议，向上级反映，联名罢免孙光明，啊，请求上级立即派出新的第一书记到咱们村来，同意的。局长，你还不举手？见面的钱没了啊？做事儿不能光考虑自己，不顾及民众的疾苦吧？哎，那那我就再说说两句哈。现在这个形势已经非常明朗化了。四票，四票是什么概念？是压倒性的胜利。所以多我一个，少我一个，其实也没什么关系。是不是也有那个弃权的那种？那你把这个村会计的这个职位也放弃吧。哎，你不能这么说。哎呀，这么说那那那我就跟你一样呗。行了，大家都举手了啊，就代表大家都同意啊。明天我就到镇上去反映。哎，林毅啊，还没睡呢吧？啊，那个帮我个忙呗，去食品工业协会帮我查一下咱们省内这两年的兼并销售数据。我查了，网上这些数据不太详尽，我得需要拿到准确的数字。好，好，辛苦，拜托了啊。嗯，好，拜拜。领导，领导，领导，领导，领导！哎，哎，能不能别一到半夜就一惊一乍的？由煎饼引发的惨案，你的仕途悬了！哎，什么乱七八糟的！我给你看一下我的视频回放，你看，村委正在开小会罢免你呢。我提议向上级反映，联名罢免孙光明。呃，请求上级立即派。不是大呼小叫吧？希望。不是最后一次叫你领导。同意的
你连这都直播出去了？嗯，我我职业习惯了。徐威，你到底什么脑子你啊？你把这东西一播出去，明天肯定满城风雨，我连个回旋的余地都没有。我真是猪队友，还神补刀。I'm so sorry 啊。So so so so， 你就知道 so 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 sorry， 还能撤回吗？不能了。领导，吃大半夜饿了，这晚上做什么呢？水煮沸腾虾。你是发烧了吧？你没事吧？是不是村委开你秘密小会，你被你打击的太大了？哪有什么打击呀、啊？我就是自己做做菜，清理一下自己的思维，这是我的习惯。好香啊！搞得我都饿。你做的这道水煮醉腾虾，其实反映的就是你现在的处境。如果这个后石沟村啊是水，那也就是这个被沸腾的虾。还放了很多辣椒。古人说的好啊，水能载舟，亦能覆舟；水能养虾，也能煮虾。你非常的不幸，成为了这道美味的小沸腾虾。嗯，你说的没错。我也觉得，我特别像这只虾。嗯，你别想不开啊！哎，大不了就撸掉。不干了，放宽心，没事的。嗯，对，大不了就是被罢免吧。对呀、啊，被撸掉不干了。啊、嗯，什么大不了？什么大不了？干，我陪你喝。来来来，你过来看，后石沟村村委开秘密会议，要求罢免你新闻。你看，哗众取宠。这标题选的好啊，这点击量才会好的。西海商报也报道。行啊，你视频传播够快了
。哎，我听我们家宝宝说了，今天上午李建安就把那个罢免材料递到镇上去了。行，就是啊，这事闹得沸沸扬扬的，网上、报纸上、电视上都报道了，都上热搜了。不是你说，光明书记这回能扛过去吗？哎，什么叫能扛过去？妈呀，惹众怒了，一准要走，留不住。来了。光明书记，哎，有事啊，李阳啊，坚强，坚强，坚强一点，坚强